சீதாபுரம்னு ஒரு ஊர்ல வசிக்கிற துர்காமாவுக்கு குஸ்தி போட்டினா ரொம்ப இஷ்டம் அந்த குஸ்தி போட்டியில அவங்களோட கணவருக்கு இஷ்டமே இல்லன்னா கூட எங்க மனைவி பிரிஞ்சு போயிடுவாள்னு பயந்து அவ சந்தோஷத்துக்காக ஒத்துக்கிட்டாரு அவங்க எங்க குஸ்தி போட்டி நடந்தாலும் அதுல கலந்துக்கிறது மட்டும் இல்லாம ஒவ்வொரு முறையும் ஜெயிச்சுட்டு கூட வந்துருவாங்க இந்த விஷயத்த பத்தி எல்லார்கிட்டயும் ரொம்ப கர்வத்தோட சொல்லிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஒரு நாள் கேட்ல நின்னபடி இங்கேயும் அங்கேயும் பாத்துக்கிட்டு நின்று இருந்தாங்க ஆனா அவங்க வீட்டு பக்கம் ஒருத்தர் கூட வரவே இல்ல என்னடா இது இன்னைக்கு ஒருத்தர் கூட இந்த பக்கம் வரவே இல்ல இந்த ஜனங்களுக்கு என்ன வியாதி வந்துச்சோ என்னவோ அப்போ அவங்க கணவர் ராமையா அங்க வந்து அவங்களுக்கு துர்காமாவோட குஸ்தி போட்டி டிஸ்கஷன் வைரஸ் வந்துருமோன்னு நினைச்சு ஒருத்தரும் வரல போல துர்கா குஸ்தி போட்டி டிஸ்கஷன் வைரஸா அப்படின்னா ஐயோ துர்கா நீ குஸ்தி போட்டிய பத்தி பேசிக்கிட்டே இருக்கல அதுதான் நமக்கு எது கூட வம்பு நம்ம வேலைய பாத்துட்டு நம்ம போயிட்டு இருந்தாலும் அவ வேணும்ட்டு கூப்பிட்டு குஸ்தி போட்டிய பத்தி லெசன் எடுப்பேன்னு போயிட்டாங்க ஓ அப்படியா கதை எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல இந்த ஜனங்களுக்கு குஸ்திய பத்தி ஒரு மண்ணும் தெரியாது அது சரி நான் செய்யற குஸ்திய பத்தி அவங்க கேட்டா எனக்கு என்ன கேக்கலன்னா தான் எனக்கு என்ன அப்படின்னு அங்கிருந்து வீட்டுக்குள்ள போனாங்க ராமையாவும் கூடவே வீட்டுக்குள்ள போனாரு சோஃபால உட்காந்துட்டு இருந்தாங்க துர்காமா நான் குஸ்திய பத்தி பேசறதே இவங்களால பொறுத்துக்க முடியலையே இந்த ஊரு ஜனங்க நாளைக்கு என் மருமகளும் அதிக செஞ்சா ஒருவேளை ஊரை விட்டு ஓடிடுவாங்களோ அப்போ இந்த வீட்டுக்கு வர மருமகளுக்கும் குஸ்தினா இஷ்டம் இருக்கணும் தேவைனா குஸ்தி போட்டிக்கு தயார் கூட ஆகணும் அதானமா ஆமாங்க மாமியார் மருமகளும் குஸ்தி போட்டியில சேர்ந்து அத பத்தி பேசிக்கிட்டே இருந்தா இந்த ஊரு ஜனங்க அப்படியே தெரிச்சு ஓடிடுவாங்க இந்த விஷயம் பையனுக்கு சொன்னியா திருக்கா அவன் நான் சொன்னா சரின்னு தாங்க சொல்லுவான் நீ எப்படி மருமக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறியோ அதே மாதிரி அவனுக்கு அம்மா மனைவி எப்படி இருக்கணும்னு ஆசை இருக்கா இது மாதிரி வீட்டுக்கு வரப்போற மருமகளை பத்தி பேசிக்கிட்டு இருக்கும் போது டவுன்ல வேலைக்கு போன பையன் வேணும் அங்க வந்தான் சோஃபால உட்காந்தான் அம்மா ரொம்ப தலைவலிக்குதுமா கொஞ்சம் சூடா டீ குடுக்குறீங்களாமா அத கேட்டு துர்கம்மா உடனே சமையல் ரூமுக்கு போய் டீ போட்டு கொண்டு வந்தாங்க பையன் கிட்ட கொடுத்தாங்க அவனும் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆனா கல்யாணத்தை பத்தி பையன் கிட்ட பேசலாம்னு நினைச்சாங்க ராஜா உனக்கு சம்பந்தம் பேசலாம்னு இருக்கோம்பா உனக்கு வரப்போற மனைவி எப்படி இருக்கணும்னு நீ சொன்னா அதே மாதிரி பொண்ணு கண்டுபிடிக்கிறது எங்க பொறுப்பு என்ன சொல்ற உனக்கு தெரியாதம்மா இந்த வீட்டு மருமக எப்படி இருக்கணும்னு அப்புறம் எதுக்கு என்ன கேக்குற உன் பேச்சுக்கு நான் எப்பவாவது மறுப்பு சொல்லியிருக்கேன்னா நானும் சரி அப்பாவும் சரி ஏதாவது சொல்லியிருக்கோமா இல்ல இல்ல இப்ப மட்டும் நீ சொன்ன நான் முடியாது நான் சொல்ல போறேன் மாதிரிட்டாரு அமெரிக்கா இங்க சீதாபுரம்ல இருந்து சிங்கப்பூர் வரைக்கும் நல்ல அழகான சுறுசுறுப்பான பொண்ணுங்க இருக்காங்க நீங்க எப்படி பாக்குறீங்க என் வீட்டுக்கு வர மருமகளுக்கு நல்ல மனசு இருக்கணும் காசு பணம் இல்லன்னா கூட பரவாயில்ல ஆனா அவளுக்கு குஸ்தி போட்டியில விருப்பம் இருக்கணும் வெக்கப்படாம குஸ்தி போட்டியில எல்லாத்திலயும் கலந்துக்கணும் அது மாதிரி ஒரு சம்பந்தம் கூட இருக்குமா அந்த பொண்ணு கூட இப்படிதான் குஸ்தி போட்டி பத்தி தெரிஞ்ச குடும்பத்துலதான் நான் மருமகளா போகணும்னு நினைச்சுக்கிட்டு வீட்லயே உட்காந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லி அந்த பொண்ணு குஸ்தி போடுற மாதிரி ஒரு போட்டோவை காமிச்சாரு அந்த போட்டோல குஸ்தி போடுற பொண்ணை பார்த்து துர்காமாவுக்கு ரொம்ப பிடிச்சு போச்சு அவங்க சந்தோஷமா தரகரே இந்த பொண்ணு தான் இந்த வீட்டு மருமக எங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிடுங்க கல்யாணத்தை முடிச்சிருவோம் சரிங்கம்மா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கேருந்து கிளம்பினாரு 
திரும்பவும் துர்கம்மா குஸ்தி போடுற பொண்ணு போட்டோவை பார்த்துட்டு இப்போ இந்த பொண்ணு அவ வீட்டுக்குள்ள என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்காளோ மந்திரப்பள்ளி கிராமத்துல மல்லையான ஒரு பஞ்ச வியாபாரியோட பொண்ணு தான் அனாமிகா அவ அப்பா கூட குஸ்தி போட்டிக்கு ரெடி ஆயிட்டு இருக்கும் போது தரகர் அங்க வந்து விஷயத்த சொன்னாரு அதுக்கு அவரும் ஒத்துக்கிட்டாரு எல்லாரோட விருப்பத்தோடையும் ஆசிர்வாதத்தோடையும் வேணு அண்ணாமிக்கா கல்யாணம் ஜாம் ஜாம்னு நடந்துச்சு எப்போ பார்த்தாலும் அத்தையும் மருமகளும் குஸ்தி போட்டி பத்தியே பேசிட்டு இருந்தாங்க ஹேமா மருமகளே இந்த சோஃபாவை நான் தூக்கிடுவேன் பாரு அப்படின்னு சொல்லி துர்காமா சொலபமா சோஃபாவை தூக்குனாங்க அதை பார்த்த அண்ணாமிக்கா ஐயு அத்த நீங்க காலியா இருக்கிற சோஃபாவை தானே தூக்குனீங்க இப்ப என்ன பாருங்க அப்படின்னு சொல்லி டைனிங் டேபிள்ல இருக்கிற வாட்டர் பாட்டில எடுத்து அத்த இப்ப இந்த வாட்டர் பாட்டில் கனமா இருக்கா இல்லையா ஆமா இருக்கு எல்லா பொருளுக்கும் ஒரு வெயிட் இருந்து தானே ஆகணும் அதே மாதிரி இந்த தண்ணி பாட்டிலுக்கும் ஒரு வெயிட் இருக்கும்ல அதுக்கு மருமக எதுக்கு கேக்குறா என்ன செய்ய போறான்னு மாமியார் துர்காமாவுக்கு புரியல மருமக அனாமிக்கா அந்த தண்ணி பாட்டில சோஃபால போட்டு சோஃபாவ தூக்குனா அத்த பாத்தீங்களா நீங்க சோஃபாவ மட்டும்தான் தூக்குனீங்க அதே இன்னும் கொஞ்சம் கூட வெயிட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தண்ணி பாட்டிலோட சேர்த்து தூக்குன மருமகளோட புத்திசாலித்தனத்தையும் வலிமையையும் பார்த்து ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டாங்க துர்காமா எப்ப பார்த்தாலும் மருமகளை புகழ்ந்துகிட்டே இருந்தாங்க ஒரு நாள் அத்தையும் மருமகளும் வெளியே போனாங்க வழியில வேணுவோட வண்டி ரிப்பேர் ஆகி வேணு ரிக்ஷால வீட்டுக்கு வந்தான் ரிக்ஷால வர வேணுவ அத்தையும் மருமகளும் பார்த்தாங்க அப்போ அத்த துர்கம்மா இப்படி சொன்னாங்க பாரு மருமகளே இது வரைக்கும் நம்ம எவ்வளவு குஸ்தி போட்டிருக்கோம் இப்ப வேற மாதிரி ஒரு குஸ்தி போடுவோமா அதுக்கு நீ ரெடியா இருக்கியா இருக்கேன் அத்த அப்போ அங்க பாரு என் பையன் ரிக்ஷால வரான் ரிக்ஷாவ அவனோட சேர்த்து நீ தூக்கிட்டா வீட்டுல எல்லா வேலையும் நானே செய்யறேன் அதே நான் தூக்கிட்டா நீ எல்லா வேலையும் செய்யணும் அப்போ நீங்க ரெடி ஆகுங்க வீட்டுல எல்லா வேலையும் நீங்க தான் செய்யணும் பாக்கலாம் பாக்கலாம் நீ செய்யறியா இல்ல நான் செய்யறேன் நானு பாக்கலாம் ரெண்டு பேரும் தயாரானாங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து வேணும் வந்த ரிக்ஷா கிட்ட போனாங்க அவங்கள பார்த்து ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டான் அவன் சந்தோஷமா ரிக்ஷால இருந்து இறங்கினான் அம்மா நீங்க என்ன செய்ய போறீங்க அனாமிகா என்னமா நடக்குதுங்க அப்போ அனாமிகா ஒரு காரணமும் சொல்லாம சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தா பையன் வேணும் ரிக்ஷால உட்காந்துகிட்டு இருக்கான் அப்ப துர்கம்மா பையனோட சேர்த்து ரிக்ஷாவை தூக்கலான்னு கீழே குடிஞ்சாங்க அவ்வளவுதான் அவங்களோட முதுகு அப்படியே படக்குன்னு முறிஞ்சு போச்சு அதுல துர்கம்மா ரொம்ப சோகமாகி ஐயோ என்னோட முதுகு எலும்பு போச்சு நான் இந்த குஸ்திக்கு ஒத்துக்கிட்டு இருக்கவே கூடாது அப்படின்னு பக்கத்துல உட்காந்துட்டாங்க அப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்க அத்த அப்படின்னு சொல்லிட்டு மருமக தன்னோட கணவன் உட்கார்ந்து இருக்கிற ரிக்ஷாவ ரெண்டு கையாலையும் தூக்குனான் அத பார்த்து வேணு பயந்து போயிட்டான் அங்க சுத்தி நின்னுக்கிட்டு இருந்த எல்லாரும் கை தட்டினாங்க அத பார்த்த துர்காமாவும் அனாமிகாவும் ரொம்ப சந்தோஷமாயிட்டாங்க